Hi guys. Can you see me and hear me? Hi, teacher. Hi. It's good to see you. Hi, Martin. ¿Cómo está? Hi. How are you? I am okay. I'm very good. This moment I Mm -hmm. I eat, I eat a uh, helado. Oh, you are eating uh, an ice cream. Yes. Amazing. It's so good for the, um, for the weather because it's too hot. Está yes. super caliente. Yes. I know, can be there. How are you, teacher? <laughs> I, I want you, an teacher? ice cream too. <laughs> <laughs> okay. I'm not an ice cream. Yeah. yeah. <laughs> okay, so you are um at your home now? Are you on in your home? Yes, I am in, in my in my home. Ready for the class? Yes. Yeah. Okay. Amazing. I'm ready too. I I was like um um doing my homework. Yeah, doing my homework this afternoon. I just did that <laughs> and um preparing the class, of course, y preparando la clase. But I'm fine. So I hope that you are fine too. Espero que, que tengan un buen día. Ah, oh, look at this. Just está uniendo más personitas. Yes. Ya tenemos por aquí a Antonia, Kenia, a Mauricio, a Byron. Hi, guys. It's good to see you again. How are you? Hi, everyone. Okay, ya se están conectando. I'm so glad for that. Um, quizás iniciando solo recordarles así súper rápido lo, lo de la plataforma. Esta semana estamos en la semana número dos, así que es la sección número tres y el midterm. So don't forget it, ¿ok? Mm -hmm. No se les olvide que hay que trabajar esa parte de la plataforma y que tienen hasta el viernes a la medianoche para entregarla. And nothing. Just está uniendo las demás personitas, so we can start with this. Hi. Good night. Les voy a presentar mi pantalla y me avisan cuando la puedan ver. Tell me when you can see it. Okay. Good night, teacher. Rudy. Hi, Rudy. Que si ahorita voy manejando, voy a estar de oyente. Ya me voy a incorporar a la clase. Está manejando, me dijo. Sí, sí. Ah, ok. Ok. Yeah, okay. that's right. Okay. Avísame entonces cuando se incorpore. Aquí en el tablero. ¿Perdón? Gracias, Ticha. Gracias. No. Thank you. Ok, <laughs> a pleasure. A pleasure. Ok, so we're going to start. No sé por qué no les puedo presentar. Ay, permítanme, permítanme. Creo que fue el internet. ¿Me escuchan bien? ¿No se me escucha trabado? Se oye bien, teacher. Ok. Está bien el audio, teacher. Está bien, me escucho okay. correcto. Ok, ok, ok. Sí, me, tira, me tira la notificación de que tengo el internet inestable. Pero si ustedes me escuchan bien, no importa. Aunque okay. la presentación... You have to change your provider. Sí, pero es que está pringando. No está lloviendo, hoy no está lloviendo, pero está pringando. Y medio cae una gota de agua y parece que se, se desestabiliza toda la red. Tigo es your brand. Sorry? Tigo. Yes. <laughs> oh, no, 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 no. no. Ok. <laughs> yeah, pero ya probé con Claro también y tampoco. So, um... Creo que es el internet en todo el país que es muy feo. <laughs> Creo que es en okay. todo el país. Okay. Can you see my screen now? Yes, now. Okay. Perfect. The topic for today is may I take your order? May I take your order? We're going to talk about... Uh, we're going to talk um, about 
to take orders and how to do it to be a polite people, right? Para, para, parecer, bueno, para ser educados al momento de pedir las órdenes. Also, we're going to talk about a little bit food. Um, we're going to see like food uh, first and um, some popular food in uh, or like made of some of the countries. And of course, we're going to continue with the modal verbs, but we're going to, well, uh, first of all, no se les olvide, esa es la parte introductoria, para qué son los modal verbs, y vamos a seguir ocupando los mismos. So, um, esto ya se los pregunté varias veces, pero no está de más preguntarles una vez más. What is a modal verb? ¿Qué es un modal verb? Sí, si yo les pregunto, si alguien les preguntara por qué no sabe y les quiere decir como, ¿para qué los uso? ¿Qué es un modal verb? ¿Qué me dirían? Hi, teacher. Hi, Martín. Yo lo escribí ayer. Son verbos en infinitivo. <risa> <risa> eh, los que cambian todo el significado de la oración. Ok. Thank you. Eso, eso está muy bien que lo haya escrito. Uh, no sé si todos tienen notas, pero eh, yo sí recomiendo que tomen notas al menos de estas cositas, y ¿sí? como por ejemplo, para qué se usa una cosa, o palabras nuevas, sí, porque si los escriben no se les va a olvidar, y si se les olvida pueden ir a ver sus notas, entonces así es como mucho más fácil. Yo al menos yo sí lo hacía cuando estaba aprendiendo inglés. Eh, yes, Jorge, tell me. Is, uh, um, is a bird or other bird? Um, change the uh, minutes. Excellent. Thank you. Okay. Thank you so much, Martin and Jorge. You are right. Uh, and, and, and sorry. And the bear, second bird in infinitive form. In infinitive form. Okay. Amazing. Thank you so much. Okay. In simple words, a modal verb is a verb, an auxiliary verb that accompanies um, another verb in infinitive, as Jorge says. And uh, it changes the complete meaning of the sentence, as Martin says. Okay? Es un verbo auxiliar. Los modal verbs son verbos auxiliares que se utilizan con otros verbos en infinitivo y cambian por completo el significado de la oración. Sí, veíamos ayer eh, dos nuevos modal verbs que vamos a poner en práctica hoy. Y eh, también en las clases anteriores vimos otros dos modal verbs. En total hemos visto cuatro. May, should... Can and could. <laughs> no los dije en orden, pero no importa. <laughs> uh, so, uh, first of all, I need to know who remember why do we use can? What is the intention of can? Mm -hmm. ¿Cuál es la intención de can? Express ability. Expressability. Thank you, Kenya. Remember, yo les decía que algo que para mí es bien importante cuando hablamos de los modal verbs es que no los relacionemos tanto con el significado en español, porque muchos tienen el mismo significado y no lo va a entender, sino con la intención con la que se usan. So, la intención de Ken, como nos dice Kenya, is abilities. Abilities. And is a hundred percent. Sí, un cien por ciento. Decíamos que si lo poníamos como en una gráfica de probabilidades, el Ken es el 100%. So I am, when I say I can, um, I can, I can drive, for example. I can drive. Um, I am talking about my ability to do that thing. My ability to drive, okay? I can drive a motorcycle, for example. I can drive a motorcycle. Um, it's like an ability to drive a motorcycle. Yes, I am talking about my ability to drive a motorcycle. I can do that. Um, the other one was should. Do you remember what is the intention of should? Mm -hmm. What's the intention of should, Antonia? Um, when I give an advice, recommendation, or talk about uh, obligation. Or talk about an obligation, okay? Amazing, you are doing fantastic, okay? Should Thanks. is for advice. A pleasure. It's for advice. Consejos, okay? Um, for example, you should, you should learn um Italian. You should learn Italian. Yeah, because it's a really 
a beautiful language. So you should do it. You should learn Italian. Yeah, la, la, la lengua, el lenguaje, el idioma. And I'm giving you an advice. Yeah, I'm giving you an advice or a recommendation. And maybe it is an obligation too. Maybe, uh, for example, when I was on the uh, on the college, when I was on uh, on on high school, when I was on high school, and they told me that I needed to learn English. Yeah, so they told me like, you should as an obligation, right? As an obligation, you should uh, practice more your English. Right. Uh, en aquel momento no hablaba, no hablaba como el inglés como lo hablo ahorita. But um, they told me that I needed to do. Me dijeron que lo tenía que hacer. So they were talking about an obligation to me. Okay. The other model verb was may. Do you remember what's the intention of may? Do you remember the intention of May? Anyone? Okay, veo por aquí la manita levantada. Francisca, tell me. Teacher, uh, May is permission, supposition, without, if not prohibition. Okay, yes, okay. May is like a uh, permission when you want to be polite. Remember when you want to be polite, we were talking about it uh, yesterday and we said that when we want to be polite, we usually use may um, to ask for a permission or to give a permission. Uh, for example, between um, between me and you, for example, when you say, hey teacher, may I go to the bathroom, for example, uh, we are in class, for, uh, we are in class right now, I am talking about the topic right now and you need to go to the bathroom, but you want to be polite when you ask for that. So you say, teacher, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? And you are being polite. You say, Sorry? 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 Okay. Martin, Martin, did you say something? No. No. no, teacher. Ah, okay. Es que eh, escuché algo, pensé que me había dicho algo. Okay, so um, I say, yes, you may go to the bathroom or no, you may not go to the bathroom. And I am like denied the permission, um, but very polite. Yeah, como educadamente le deniego el permiso. I say, you may not. May not. That's the negative. The may not. You may not do that. No. Como no puedes hacerlo. Es, main es como un poder, pero de, like, being polite. Okay, so that's main. And the last one was cool. What is the intention of cool? Who remember what's the intention of cool? Martin? Uh, we use cold to show that something is possible but not certain something is possible but not certain yeah when we want to talk about abilities too but uh we are not completely sure that we can do that thing yeah that's be that's the reason why we use cool Sí, algo que es una posibilidad, pero no es totalmente certero y son habilidades también, porque es el pasado de, de Ken. Remember, es el pasado de Ken. So, I can say, I could drive um, to the concert tomorrow. I could drive to the concert tomorrow, for example. I could do it if I um, get out early from my job. Si salgo temprano del trabajo, podría ser que yo haga esa cosa. Right, I could drive to the concert. Vamos in un concierto. I could drive to the concert if I get a, uh, if I get out um early from my work, from my job. Um, I couldn't, for example, I couldn't um, I couldn't work in a restaurant because I have not an ability to do that. I think it's it's just a possibility, so I couldn't do that. Yo no podría hacerlo. I couldn't do that. I couldn't work in a restaurant. It's not part of my abilities to um cook or to be a waitress or something like that. No, I can't. So I couldn't do it. 
Okay, this is about the modal verbs. Okay, remember las contracciones también que está en solo may no tiene una contracción. De ahí todas todo lo que hemos visto tiene una contracción. Cannot, a can't, should not, a shouldn't, y could not, a couldn't. May no tiene una contracción, se dice may not. Okay, es may not. Eso no tiene una contracción, se dice may not. Okay, excellent guys, you remember about it. Okay, so to start, we're going to read the conversation. I'm going to stop here and go to the conversation. Ay, perdón, que esté bostezando. Ya es el momento cansado de la clase. De la, perdón, de la, de, del día. So... Ahorita. Antonia is raising the hands. Antonia. Perdón. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ah, ok. Don't worry, don't worry. Ya, yeah, no me había dado cuenta. I'm so sorry. Ok. Ya pueden ver mi pantalla. No sé si ya la ven. Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. So this is going out for dinner. Going out for dinner. Okay, we're going to read a little bit about it. So um, for this conversation, I need two volunteers to help me to read. Someone to be Jeff and someone to be Bob. Okay, Mauricio. Mauricio is going to be Jeff. And Martin is going to be Bob. Okay, go guys. Well... Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for in today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spi spicy. Mm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Aroha. Oh, I always wanted to go to there. Terrific. No, no alcanza ver eso. Terrific. Terrific. Let's go. Yeah, thank you. Okay, thank you so much. Yeah, it says terrific. Let's go. Yeah. Uh, they are talking about a dinner. Yeah, they are going to go for the dinner. And um, they are like trying to um to decide at what time in where, right? They like the Indian food, but Bob says that he is not in the mood for an Indian food right now. Um, and, and they say like, it's a little bit spicy. So they are talking for Japanese food in a restaurant that is near from there, that it's called Airoja. And, um, they wanted to go there. So they go there. Okay. They are talking about it. This is going out for dinner. As you can see, they are, um, like, um, talking about like a plan están hablando sobre un, un, un plan para ir a cenar, right? They're talking about their dinner. So they decide to meet in Iroha. They decide to meet in Iroha. Decidieron ir a Iroha. Okay. Uh, for this, I need to know if you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oh, my God. Yes, I have a question. Uh -huh. uh, what's uh, the meaning of? Um, I, let me see. Mood. 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 Es ánimo. Es oh, ánimo. Okay. Sí, como cuando okay. alguien le dice, I am not in the mood, es como no estoy de ánimo. Sí, como, um, él le dice, quiero ver, I am not really in the mood for it today. Como le dice que no está en, como de ánimo para comer de eso, o que no es, 
sí, muy desánimo más que todo, pero es como, no es, no está de ese humor o de ánimo para hacer esa cosa o comer esa cosa, en el dado caso de la conversación, ¿verdad? Que estaba hablando de la cena. So, that's the mood. Uh, no, no tengo ganas. Ajá. Uh -huh. I'm, yeah. I'm not in the mood, como, uh, oh, por ejemplo, algo que pueden escuchar también es, you are in the mood. Or a little bit moody. Moody es otra palabra que se utiliza como para decir, pero se refieren a como malhumorado. Moody es como malhumorado. ¿Cómo les explico? Es como, moody es el ánimo. Sí, pero cuando alguien no tiene un buen ánimo, que todo el tiempo está como gruñón, le dicen moody. Sí, y se refieren a que está de mal humor. Sí, alguien que... O pueden decir como, you are... You are not in the mood. Pueden escuchar a que alguien les diga, you are not in the mood. Como, como que no está, de, no está de buenas hoy, por ejemplo. Sí, you are not in the mood. Como, no estás de buen humor hoy. Más ah. o menos así. Muy bien. Sí. Thank you. A pleasure. Ok, another question about it. Okay, so we're going to have a little activity. We must have done an activity. You are going to go for breakup rooms. Vamos a ir a las breakup rooms y vamos a hacer una pequeña conversación. ¿Se acuerdan que ayer hicimos una conversación? Esto es más o menos igual, pero esta es tomando la orden. Okay, imagínense, pueden ponerle el nombre al restaurante y eh, hacer la conversación exactamente igual que le hicimos ayer y seleccionar a dos personitas, dos o tres personitas así como hicimos ayer, que la, la lean ¿ok? So, do you have any questions about it? Esto es sobre May I take your order y ese es el topic, may I take your order y tiene que ser así chiquita vean, es como que sea increíblemente larga ¿ok? ¿Questions? No No Okay, so go to the breakup rooms. Vamos. Si alguien tiene problemas para unirse, me avisa. Dígame, Jorge. No me uní. Ok, permítame lo... Per, permítame. ¿Y ahora?
Ok, creo que ya estamos volviendo todos. Sí, oh, ay, disculpa Antonia que se cortó la, la comunicación. Pero yo ahí, a mí me pasó lo mismo cuando estaba, cuando estoy con, lo de, con lo, lo, de, lo de la clase, pero solo contesté que si está interesada es para el próximo módulo nada más. I don't know what, what are you talking about. <laughs> uh, Antonia asked about the message that she received about to continue with the process, but mm -hmm. it's about the, the next topic, the, the next uh, module, I think mm -hmm. that. So oh, okay. I received I received that same the same message, but Antonia asked me about it. No, ask or about it. Uh huh. But okay. That is, that is my recommendation because I I do the same. So just confirm my interest to continue with the process. Okay. Está bien. Creo que es un mensaje genérico que les mandan a todos. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. So de la room number one, ¿quién va a pasar? Estaban Antonia, Francisca, Crisia, Martina y Mauricio. ¿Quién es pasa? I didn't do the conversation, sorry. Ah, uh, don't worry. No okay. problem, no problem, no, no, just kidding. Ah, oh, okay. <laughs> I said like... And Martin. Uh-huh, okay. Uh, I just want to explain okay. about the, the conversation. That is a, a super pizza restaurant, and Chrissy is the customer, and Martin is the waiter. Okay. Um... You ready, Crisia? Yes, I'm okay. ready. Hi, um, thanks for coming to the Super Pizza restaurant. Hi, uh, thanks for helping me. I love the pizza. May I take your order, Crisia? Mm, yes, um, I am checking the menu. May I recommend a special super pizza? Oh, okay, yes, you can. I want to know about super pizza. Well, that is a pepperoni with a lot of cheese. Okay, uh, may I have a glass of water in pepperoni pizza? Okay, in this moment, Tricia. Thanks. Okay, that's it. Sí, that's yeah. amazing. <laughs> yeah. Thank you so much. It, it it sounds amazing, okay? Thank you so much. You did it so great. I like that conversation, okay? Thank you so much. Um guys from the room number one, you did it so great, okay? And right now we're going to listen to the room number two, Fernando, Jorge, Kenya, and Rudy. Creo que solo habían tres. So you ready? Mm -hmm. Okay. Guys. Hello. <laughs> Only me. <laughs> mm -hmm. I'll say nothing. Guys. No say nothing. <laughs> Lo mandé en el chat, es que no te lo pude mandar, así que ah, ahí, no. vamos a verlo. Lo estaba escribiendo, lo siento. No worry, no worry. Que sería... bueno, es que la muchacha acá tenía que ser de mis, de la señorita. Pero bueno. Uh, ¿Cómo sería decirlo de hombre, dicha? Mister. Ok, Mister. sir, sir, mi, uh, mister, may I take your order? Yes, of course. I want a chicken of the house. You sure it me it the... oh, pues, no. Yes, of course. I want a kitchen. Chicken, perdón. <laughs> so sorry. Okay. You should. Tú dirías también. You should eat the chicken friend. Se lo dirías a tu a compañero. Okay. Sounds good. Anything else? Um. Of the house, you should eat a chicken fry. No, 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 no,
Ajá. Ok, don't worry, don't worry. Creo que se me perdieron Ay, no, un poquito en el proceso. Ya, ya, ya. Ok, don't worry, pero entendí, entendí. Ok. Ok, don't worry. Uh, no it practice, happens, no okay. practice. <laughs> So, yeah, no, no les dio tiempo de practicar. I know, no. I know, I know. Uh, I'm sorry, okay, don't worry. No les dio mucho tiempo de practicar. Um, okay, there was so great about May, okay. Me, um, creo que estamos tratando como de practicar los modalverbs que siento que son un poquito más, no complicados porque todos son bien fáciles, pero que son como a veces no, no se les agarra el... el, el, el con la práctica, el no, no se les agarra sin la práctica como la intención. So, um, that was about May and it was so good. Creo que um, fueron bastante buenas esas conversaciones. La última, pues se trabaron un poquito, pero don't worry, yo les entendí y eso es lo importante. Um, do you have any questions about May? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre May? No. Ok. So, we're going to continue. Les voy a mostrar mi pantalla y vamos a continuar. Me avisan cuando la puedan ver. Think about the place where you ever saw me. Can no, we can see. Okay, perfect. So this is an advice column that we're going to read. Okay, this is a uh, like our um an speaking activity too because we're going to do it together. Okay, so as you can see, there is like three um problems, and we're going to give an advice for every problem. Okay, we're going to read and give an advice. Your best advice, el mejor consejo que tengan. Okay, so I need three volunteers to help me to read. Vamos a ir uno por uno. Pero quiero tres voluntarios que me ayuden a leer. The speaking advice column. Okay, Mauricio, you're going to be the first one. Antonia, you're going to be the second. And Martin, the last one. Okay. El primero, you can go. Well, I'm visiting in the United States. I'm staying with my family while I'm here. What small gift can I get for them? Okay. Looking at this problem. Vamos a ir uno por uno. Looking at this problem. Uh, there is a guy who is busy. I don't know if he is a guy, but yeah. Imagine that he is a, a, a he. So he is a he. He is busy in the United States. Okay. Imagine that he is from El Salvador. Okay. He is from El Salvador. And he is busy in um, his family in the United States. So he need a, a small gift that he can get, okay, from them. Que les pueda dar, regalos chiquitos. So, abrimos la sesión. Advices for, for this problem. Uh -huh. ¿Qué le dirían a él que podría hacer? Antonia, yes? You should buy them capiruchos. Capiruchos, okay, that's amazing. That's a really good gift from El Salvador. Capiruchos, okay? <coughs> Ay, perdón, me estaba ahogando. Um, capiruchas, it's a good advice. You should buy capiruchas, okay? Thank you, Antonia. Another advice? You should buy pupusas. Okay, like pupusas congeladas or what? <laughs> no. Sorry. Like pupusas congeladas or something like that? O se le van a... Yes, something like that for April. No, ah. no, yes, because... Ajá. Like, uh, like, meterlas en una caja, right? Y llevarse las pupusas, ¿ok? Yeah, you no, should buy pupusas. Si no, si no va congeladas, no pasan. <laughs> ah, si no están congeladas, no pasan. No. Ah, no sabía. I didn't know. 
<risa> yo nunca he salido de aquí, así que I, I don't know. <risa> But... sí, yo, pero eso soy metido. <risa> no, <sorry. risa> usual, tra usual travel, that is a great experience. Yeah, I'm gonna do it when I finish my career. Yes, uh -huh. cuando ya la termine. <risa> uh -huh. Ahorita no, porque la, la U no me deja salir de mi casa. <risa> pero... Um, alguna vez, yeah, I didn't know that you need to, to, to freeze the pupusas <laughs> para sacarlas del país, no yeah, sabía que yeah, eso um, en patch, patch, no sé, en paquetes, ajá, ajá, en freezer, ok, ok, I hope they have a, a, a microwaves, que tengan microondas para perlas de descongelar allá, but yes, yeah, it's a, oh, 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 Da, en la plancha, de, compra, ya mandan planchas para allá como, como litros de hierro. De verdad. Yeah. Ok. Yeah, that's, that's a really good um, thing to do. Ok, if you uh -huh. buy a freeze pupusas, right? So, yeah. he should buy freeze pupusas. I'm being, I'm being black, I'm being white in top uh, freezer in the border. Ah, ok. Uh, yeah. Ok. And you need to freeze them too. Freeze it too. All, all. All eating in freezer. Ah, okay. Yes. Like, it's not a good uh, a good thing. I, I, will, uh, I won't do that. Never. <laughs> like, to eat freeze pupusas, con pupusas congeladas. Um, no. <laughs> I won't. I won't. Yo no, yo no lo haré. <laughs> okay, but... um. It's a good gift, pupusas, yes. Okay, another another advice? Mm -hmm. Is there another gift that he should buy for them? Um, artesanía? Yeah, okay. Artesanías. Yes, it, it was. Sí, sí, sí. Y te dije, ¿qué paloma? <laughs> oh my God, yeah, like, uh, esas camisas <laughs> que tienen estampados del Salvador, like, carrit, eh, sorbete de carretón or something like that. Yeah. Okay. Um, Ajá. En vez de decir Coca-Cola, dice horchata. Yay, horchata, I really love sí. the horchata. Sí. Drink, drink, dice drink, uh, horchata. <laughs> ah, it's like, um, um, it's a really good, a really good, um, gift, like t-shirts, t-shirts, okay, t-shirts, good, it's a good, um, thing to buy, okay, Martin? Um, I think she should give them some candies to Feria teacher. No sé cómo se dice. ¿Alguien, alguien? De, de estos de coco. De eso. Candies artesanal. Se, eh, me... se me cortó un poquito el sonido y ya no escuché no el sé, advice. Son como. Ok, I think she should give them some candies to feria, de feria. Mm, like... De los que son como de colores. Ah, um, like como conserva de coco. Yes, yes. Yes. Okay. Yeah, that's a really good gift. A really, really good gift. Like, um, eh, dulces de feria, les decimos en el español. Yeah, dulces de feria. Okay. Yeah, it's, it's a good gift. Okay. Thank you so much, guys. Um, I think it was a good advice for the first problem. We're going to continue with the second one. ¿Quién me va a leer el segundo? Me. Okay, go, Antonia. Um... My doctor said that I am not in a good shape. I need to lose about four and a half kilos, 10 pounds. What can I do? I think um, he should go to swimming every morning. Okay, go to swim. Go to swim. Go to swim. Go, exactly, go to swim every morning. Okay. Good, go to swim. Like you are uh like giving an advice for um doing exercise, okay? Do an exercise, go to swim. It's a good exercise to lose um um 
about um to, to lose uh the killers okay killers uh huh okay thank you I, another I, advice you you mm -hmm. can you can go to the go to the gym go to the gym you okay Jorge says you can go to the gym okay excellent yes you can go to the gym for that you okay. can not to eat a lot of snacks mm, yeah and uh, he cannot eat a lot of snacks of course also he can but he shouldn't <laughs> so, si puede, okay. no debería. <laughs> yeah. yes okay good another advice hi teacher uh-huh uh, you call practice intermittent fasting practice what intermittent fasting what is that this is um, dejar de comer por unas horas. Intermitent. Ayunos intermitentes. Ayunos intermitentes, ok. Eso no sabía cómo se decía. Ayunos intermitentes. Ok. Yeah, it's good. Like, um, no, no es recommendation uh, uh, de, 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 de esta forma. ¿Perdón? No, no es recomendado ese, el ayuno intermitente. Por la, bueno, por los los médicos. Yeah, for the stomach ache, right? Para el estómago. No, este. uh, um, muchas complicaciones. Uh, um, ¿cómo se puede decir? Después. Yeah, yeah. Uh -huh. I I think like it can be um so hard for your body to to do that, but yeah, it, it depends of the nutritionist. Depende del nutricionista también, supongo. Okay, another advice for this guy. He should eat healthy food. Okay. He should eat healthy food. Amazing. Yeah, he should. Okay, excellent. We're doing fantastic. Okay, this guy has uh, um, enough um, advices for, for his problem. Okay, and the last problem. ¿A quién le tocaba leer el último? Me. Okay, go, Martin. Our school wants to buy some new gym equipment. Can you suggest some good way to raise money? Okay. Do you have any advice to, to raise money para recaudar dinero? Mm -hmm. What will you do? Uh, they could they could make some um uh, rifas i don't know rifas yes um pero tengo la palabra en la punta de la lengua pero no me acuerdo cómo decirlo okay se me tiene que ocurrir y, y se parece es grateful ruffles 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 okay. exacto thank you ruffles <laughs> Y se parece a la palabra a la que decimos en el español. Es así. They could make some ruffles. They could make some ruffles. Yes, that's a good, good idea. Okay, another idea. Mm -hmm. Another idea to raise money. What would I, what should I do if I want uh... to raise money? I think they show the uh, by uh, proposals in the morning for the yes, and then go to the gym. And they go to the <laughs> yes. <laughs> okay, thank you, Antonia. It was great. I know, medio risa. Permítame. <laughs> yes, this is a way. Okay. Um, I, I think sent. Send pupusas como venderlas, más que comprarlas, venderlas, and then go to the gym. <laughs> okay. It's a good way to, to raise money um, because we all love pupusas. And they, uh, they should look for uh, people who knows how to, uh, how to cook pupusas, right? Para que sean buenas las pupusas y no les vayan a fallar. Of course. Okay. Good job, you're doing fantastic, okay? Thank you so much, guys. It was a really good um 
a, a really good uh, exercise with with the with these problems. Do you have any questions about it? Alguien tiene alguna pregunta? No. So I'm going to explain you about neither and either. Esto sí se los van a pedir en las en las en los en las actividades de la plataforma, así que se los tengo que dar. This is neither and either. O también tienen otras pronunciaciones. Se les puede decir a neither como neither o neither. También esto depende de la localidad o del país en el que usted lo está utilizando. Eh, cualquiera de las dos pronunciaciones también. Neither o neither, it's okay. Y for either también está la pronunciación either. Either or either. Yo les digo neither and either, yo precisamente. Pero hay personas que les dicen neither and either and it's okay. Ambas pronunciaciones están bien, whatever you want to say it. Okay, so, um, se pueden entender de dos maneras, okay? Neither and either son dos palabras que se entienden de dos maneras. Primero, cuando se dan opciones, para las opciones, either significa cualquiera, okay? Either, cualquiera. For example, do, which drink do you prefer, coffee or chocolate? ¿Qué, pre, qué bebida prefieres? Sí, le estoy dando opciones. Esto es para las opciones, cuando alguien le da opciones. Hay tres maneras de, de contestar. Cualquiera, ninguna o ambos, ¿verdad? <ríe> sí, ahí tiene do, tres maneras de decir, eh, eh, de contestar esa pregunta. Sí, what, which drink do you prefer? Coffee or chocolate? Um, you say, either one. I don't like the drinks. Es como, cualquiera. Sí, a mí no me gusta, eh, no me gusta, no me gustan las bebidas, pero cualquiera de las dos está bien, right? Either one, you can give me chocolate, or you can give me uh, coffee, it's okay, either one, cualquiera de las dos. Eh, neither, when we want to say ninguna, sí, ninguna. So we say like, uh, neither one, como ninguna de, de las dos. You can choose, I don't want neither one, okay? Como... Como ninguna de esas, como rechazando ambas posibilidades. En both, que es para decir como las dos. Y ya como, for example, but of it, I'm pretty thirsty. Estoy bien sediento, tráigame las dos, vea. Eh, Antonia, perdón, ¿sí? Me I ask you something, please? Yes, tell me. You may. Which, which drink? Which drink? Is that right? Yes. Le había drink. puesto drink. No, no, es drink, es drink, es drink. Oh, ok. Ah. Perdón, no me había dado cuenta que no tenía la K. <ríe> Lo siento, my mistake, my grammar mistake. Ok, no, no me había dado cuenta. Gracias por avisarme que estaba mal. Ok, which drink es como, ¿cuál bebida? Drink, bebida. Which drink do you prefer, coffee or chocolate? So decimos, either es cualquiera, neither es ninguna, y both es ambos. Ahora bien, quiero uh, decirles de que hay otra forma de entender neither en either, que no es con opciones, sino con que ambas palabras significan tampoco. Nosotros en el español no dividimos el tampoco en positivo o en negativo. ¿sí? Si alguien le dice como, ¿te gusta, por ejemplo, la pizza? ¿Do you like pizza? Y usted eh, le va a contestar, podemos decir como, y alguien le dice como, no, a mí no me gusta la pizza. Y usted dice, yo tampoco. Ese yo tampoco, ese tampoco, en inglés, ellos lo separan por eh, los tampoco positivos y los tampoco negativos. En, en español utilizamos el mismo tampoco, tampoco y ya. En inglés lo dividen por positivo y negativo. Neither is a positive word. And either is a negative, ¿ok? Eh, neither is like... Um, tam, uh, ambas son tampoco, ambas son tampoco. Pero neither lo vamos a utilizar para... Eh, una forma positiva de contestar. Como por ejemplo, estamos hablando con Antonia. Sí, tenemos una conversación con Antonia. Y Antonia me dice, I don't like, um, I don't like ice cream, for example, ice cream. Or I don't like um, chocolate ice cream, for example, chocolate ice cream. Sí, esto me lo dice Antonia. Antonia says, I don't like chocolate ice cream. Y yo le quiero decir que yo tampoco. Les voy a enseñar cómo es que se utiliza en positivo y negativo. 
Yo tampoco lo diríamos en el español y hasta ahí quedaría. En inglés, podemos decir, neither do I, look at this, do es el verbo de la oración, como afirmando, neither do I, y se utiliza para, eh, bueno, el, el do es tan positivo, sí, el do es tan positivo, es un verbo positivo, no tiene un negativo. So, neither do I, o podemos decir, I don't, I don't like it either. I don't like it either. Either es para el don't. Look at this, el don't aquí tiene el not. ¿Sí? Cuando vean que la, cuando la respuesta va a llevar un negativo, el tampoco va en, en negativo también, que es either. Y si la respuesta va en positivo, lleva el, pues, el tampoco en positivo, que es neither. ¿Ok? So, ese es solamente eh, para tampoco. ¿Ok? Para responder tampoco. Do you understand it? ¿Se comprende esta parte? Igual la vamos a seguir viendo mañana. Ok, vamos a hacer unos ejercicios. Do you have questions right now? Si no, igual mañana con los ejercicios lo van a ir entendiendo. Don't worry. Con los ejercicios se entiende. No. Ok. So, uh, we're going to finish our class right here, and I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Have a good Bye. night. Take care. Bye. A pleasure to sleep. A pleasure to see you too. Thank you.